Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda videoyu açtım. Arkadaşlar bugün Mert'in oyun alanına gireceğiz. Bakalım Mert bize ne oynatacak? O halde basıyorum. Merhabalar merhabalar. Mert'in oyun alanına hoş geldiniz. Bugünkü oyununuz hırsız polis oyunu. Ve oyununuz şöyle. Arkadaşlar içinizden biri hırsız olacak. Ve şu görmüş olduğunuz eve girmeye çalışacak. Sizler de o evde oturan insanlar olacaksınız. Sizin amacınız eşyalarınızı çaldırmamak. Bu kadar basit. O halde hırsızı belirleyin bakalım. Vallahi hiç bana bakma. Ben oyunu bilmiyorum. Bir iki el oynayayım. Sonraki turlarda hırsız olurum. Tamam tamam. İlk turda ben hırsız olurum. O halde arkadaşlar siz eve girin. Ben beş dakika sonra eve girmeye çalışacağım. Pekala. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk turda hırsızımız baş gardiyan. Baş gardiyan bizlerin eşyasını çalmaya çalışacak. Bizler de çaldırmamaya çalışacağız. O halde gel bakıcı. Seninle birlikte evi tanıyalım ve biraz önlemler alalım. Evet evet. İlk olarak evi tanıyalım. Bakalım nereden girebilir? Ne yapabilir diye. Yalnız bir şey diyeceğim. Bu ev çok büyük görünüyor. Bu evde çok eşya vardır. İnşallah bunları koruyabiliriz. Koruruz koruruz. Sen merak etme. Bak bende ne var. O ne ya? Elinde ne oldu anlaşılmıyor bakıcı. Bu bir kamera yet. Bu evin her yerine döşeyelim. Böylelikle hırsız bizden çekinir. Yani evimize girmesi daha da zorlaşır. Çünkü kamera var. Aa aynen. Çok iyi fikir. Bakıcı biraz zamana ver. Ben de döşeyeyim. Tamam al bunları. Oyunu kesin biz kazanacağız. Oley be. Arkadaşlar süreniz doldu. O halde başlayalım. Önce hırsız kıyafetlerimizi giyelim. He, çok güzel oldu be. Vallahi daha rahatmış. Şimdi gelelim eve girmeye. Evet bakalım. Şimdi eve nasıl girsem? Aklım arkadaşlar ilk olarak balkon geliyor. Ama bizimkiler düşünmüşlerdir. Neyse dur ya. Evin etrafında dolanayım. Elbet bir gülüş yılı vardır. Yalnız bir saniye. Evin etrafında kameralar var. Demek ki bizimkiler kamera koymuş. Ama şunu hiç düşünememişler. Benim maskem var. Bir müzüm görünmüyor ki. Tamam burayı da kapattım. Arkadaşlar hiçbir yerden giremeyecek. O halde biz bir balkona çıkalım. Bakalım hırsızımız ne yapıyor? Nereden girmeye çalışıyor? Görelim ki ona göre önlem alalım. Eyvahlar olsun. Yukarıdan ses geliyor. Dur dur maskemi çıkarayım hemen. Aa bak bak acı. Baş gardiyan orada. Baş gardiyancım dışarısı nasıl? Nasıl gidiyor? Siz nereden çıktınız ya? Eee baş gardiyancım söylesene bakalım. Neden evimizin etrafında geziyorsun? Yoksa bir şeyler mi yapacaksın. Seni gidi gidi. Ee şey neden mi buradan geçiyordum? Vallahi ben de bilmiyorum. Öylesine bir uğrayayım dedim. Yani şansa burada bulundum. Eminim öyledir baş gardiyan. Herkes buradan geçmek istiyor nedense. Pekala arkadaşlar ben bir şuraya gideyim. Şuralarda ne varmış ne yokmuş bir bakayım. Hayır hayır gitme baş gardiyan. Sen görüş alanımızdan çıktın. Seni göremiyoruz. Bu yüzden bu alana geçtim bakıcı. Sonuçta ben de hırsızım. Görevimi yapmam lazım yani. Bu için de sizlere görünmemem lazım. Lazım. Yiğit yiğit bizim bir şeyler yapmamız lazım. Baş gardiyan bize görünmüyor şu an. Kesin ön kapıya gidiyordur. O zaman ne duruyorsun bakıcı burada? Koş ön kapıya. Tamam çok iyi. Onları atlattım. Şimdi benim içeri girmem lazım. Onları hazır arka tarafa göndermişken bunu yapabilirim. Yalnız dur yine beni görmesinler. Bakalım orada mı? Evet bakıcı orada. Yiğit de orada. Demek ki alt katlılar ikisi de. O zaman benim üst kattan çıkmam lazım. Peki hala bu pencereyi geçmemiz lazım. O o halde koş koş koş koş. Heh, tamam görmediler çok iyi. O halde şu merdivenden çıkalım bakalım. Eee hırsızlık çok kolay oldu be. Zaten Minecraft'ta hırsızlık çok kolay ki. Eee yalnız kafa kirli. Eyvahlar olsun ben bunu çok kolay edemedim. Peki şimdi içeri nasıl gireceğim? Neyse dur dur burada durmayayım. Aşağı ineyim. Benim bir şeyler bulmam lazım bir şeyler. Yiğit baksana bu girişle oyunu biz kazanacağız. Daha baş gardiyan eve bile giremedi. Eee bu işler kolay değil. Değil. Onun iyi yöntem bulması lazım. Ki bu da çok zor. Acaba şu an ne yapıyordur? Bu böyle olmayacak. En iyisi arkadaşlar ben tünel kazıyım. Evet tünel. Ben bunu nasıl düşünemedim. Tünel kazarak aşağıdan girebilirim. Ve bunu bizimkiler hayatta düşünemez. İşte eve giriş yolunu buldum. O halde geliyorum. Bakalım oyunda kim kazanacak. Hepimiz göreceğiz. Bakıcı bu baş gardiyan nerede? Sesi solu çıkmıyor. Hiç de görünmüyor etrafta. Evet valla. Ben de merak etmediğim değil. Acaba nerede? Nereden eve girmeye çalışıyor? Bakıcı bu böyle olmayacak. Baş gardiyanı göremiyoruz. Etrafta yok. En iyisi ayrılalım. Böylelikle onu daha hızlı bulabiliriz. Bunu diyeceğini biliyordum Yiğit. Ben ayrılmak istemiyorum. Biliyorsun filmlerde hep ayrılınca başa bir şey geliyor. Ayrılmayalım Yiğit. Aa, şuna bakar mısın? Baş gardiyan burada. Baş gardiyan ne yapıyorsun orada? Bak gördün mü Yiğit? 
Ayrılmadık. Ayrılmadığımız için baş gardini yakaladık. Evet bu durumda hırsız olduğunu kanalladık. Hay Allah ya. Benim hiç şansım yok ki. Tünel çıka çıka sizin yanınıza çıktı. Böyle şans mı olur ya? Valla baş gardiyan. Ben de hiç böyle tahmin etmemiştim. Çok garip oyun oldu. Her neyse. O zaman söyle baş gardiyan. İkinci aşamaya devam etmek istiyor musun? Ben devam etmek istiyorum Yiğit. Siz polisi çağırın. Ben bir şekilde polisten kurtulmaya çalışacağım. O hale baş gardiyan. Gel benle. Seni bir odaya kapatacağım. Çünkü seni polise yakalattırmam lazım. Bu arada arkadaşlar ikinci aşama hırsızın polisten kaçmaya çalışması. Eğer hırsız polisten kaçarsa oyunu kazanmış oluyor. Alo evet burada bir tane hırsız var. Ve biz şu anda hırsızı yakaladık. Sizler bir an önce gelir misiniz? Bak görüyor mu baş gardiyan? Polisi aradı. Birazdan gelirler. Bence kabul et oyunu kaybettin. Yok yok daha kaybetmedim. Hemen öyle deme Yiğit. Bu arada şey benim tuvaletim geldi. Beni buraya kapatmadan önce beni bir tuvalete götürür müsün? Baş gardiyan bunları hayatta yemezler. Sonuçta biz de bu yollardan geçtik. Biliyoruz kaçmaya çalışacaksın. Ama buna izin vermeyeceğim. Tuvalete gidemezsin. Hay Allah öyle olsun bakalım. Arkadaşlar benim kaçmam lazım. Fakat burada nereden kaçabilirim? Yalnız bir şey diyeceğim arkadaşlar. Beni kapattıkları odaya bakar mısın? Sandıklı odaya kapattılar. Bir sürü sandık var. Şunların içine bakalım mı? Bir tanesi boş çıktı. Yoksa bunlar boş mu? Aha ne boş değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben şimdi eğer buradan kaçarsam bu paralarla birlikte zengin olurum. Ama sorun şu. Buradan nasıl kaçacağım? Yiğit iyi kapattın değil mi? Oradan kaçmasın sonra. Merak etme bakıcı. İyi kapattım. Oradan hayatta kaçamaz. Dur Yiğit bir saniye. Sanki kapı çalıyor. Sen de duyuyor musun? Evet kesin polisler gelmiştir. Gel gel kapıya bakalım. Geldik geldik. Şey hırsız burada. Yani şu odada. Tamam ben hırsızla ilgileneceğim. Ama önce bilmem gereken birkaç şey var. Hırsız sizin evinizden bir şey çaldı mı? Bunları not almam gerekiyor. Hiçbir şey çalamadı polis bey. Bizler oyunuz. Bizler onu yakaladık. Hmm, peki o zaman bana hırsızın kaldığı yeri gösterin bakalım. Pekala polis bey. Biz hırsızı üst kata kapattık. Üst kattaki odada. Hemen size göstereyim. Aa, bir saniye. Hırsız buradaydı. Eyvahlar olsun. Kaçmış. Ne? Ama nasıl kaçar? Bu imkansız ki. 7 dakika önce. Evet bak eğer bana yardım edersen bu paranın yarısını sana veririm. Bizimkiler beni paranın olduğu odaya kapatmışlar. Ben de onları aldım. Şimdi benim tek yapmam gereken kaçmam lazım. Ama bunu senin yardımın olmadan yapamam. Paranın yarısını istiyorsan bana yardım et. İyi tamam anlaştık. Ama bak paranın yarısını vereceksin. Ben de seni kaçmana yardım edeceğim. Şimdi şu blokları merdiven şeklinde yukarı doğru koyalım. Ki sen kaçabil. Tamam anlaştık. Yeter ki beni buradan çık. Vay vay vay. Baş gardiyan nasıl kaçtığını anladım şimdi kameralardan. Ama arkadaşlar görünüşe göre oyunu o kazandı. Aynen öyle. Üstelik eşyalarınızı çalarak zengin olarak oyunu tamamlamış oldum. Şu anda beni tutuklayamazsın. Çünkü oyun bitti. Oyunu ben kazandım. Hayatımda çektiğim en garip videolardan biri oldu. O arkadaşlar ben videoyu burada bitireyim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.